वेल ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि हाउ वेरियस वर्टिब्रेट्स और इसमें तमाम ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स जो प्रोमिनेंट हैं उनका जिक्र करेंगे जो कि मुख्तफ हैबिटेट्स में रहते हैं फ्रेश वाटर मेरीन वाटर ट्रस्टरियल वगैरह वगैरह तो दिस इज दाउ वेरियस वर्टिब्रेट्स मेनटेन साल्ट एंड वाटर बैलेंस नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्रेश वाटर फिशेस और जिससे हम ऑलरेडी वे हैव गॉन थ्रू इट कि एनवायरमेंटल कंसनट्रेशन रियालिट द बॉडी फ्लूड इज हाइपो ऑस्मोट क्योंकि ये एनिमल्स जो हैं जो मोस्ट प्रेमेटिव एनिमल्स जो हैं दे आर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स जो इन साइड वही जो रादर जो बाहर वही इन साइड तो यूरिन कंसनट्रेशन रियालिट ब्लड इज हाइपो ऑस्मोटिक दैन मेजर नाइट्रोज वेस्ट अमोनिया जैसे हम ऑलरेडी वी हैव गॉन थ्रू इट कि जितने भी एनिमल्स हैं विच आर लोअर एक्वेटिक एनिमल्स वो आमतौर पे यूरिया ही बनाते हैं क्योंकि दे जैसे जैसे प्रोटीन मेटाबलाइज होती है तो पहली जो एक सब्सटेंस बनता है नाइट्रोजस वेस्ट वो अमोनिया ही होता है तो दैट इज़ रिमूवड और इसलिए नाइट्रोजस वेस्ट वो अमोनिया की फॉर्म में अलॉन्ग विद वाटर इट मूव्स आउट और दे एब्जॉर्ब ऑइंस थ्रू गिल्स नेक्स्ट सी वाटर फिशेस वो क्या करते हैं कि द एनवायरमेंटल कंसेंट्रेशन रिलेटिव द बॉडी इज हाइपर ऑस्मोटिक क्योंकि बाहर जैसे साल्ट की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द इन साइड तो यूरिन कंसेंट्रेशन रिलेटिव ब्लड इज आइसो ऑस्मोटिक मेजर नाइट्रोज वेस्ट इज अगेन अमोनिया और की रेपटेशन जो हैं दे सिक्रीट आइंस थ्रू गिल्स दैन द शार्क्स जो कि एनवायरमेंटल कंसनट्रेशन इसका भी वही है दे आर रिलेटिव टू द बॉडी फ्लूड इज आइसो ऑस्मोटिक यूरिन कंसनट्रेशन रिलेटिव द बॉडी इज अगेन आइसोमोटिक आइसो ऑस्मोटिक मेजर नाइट्रोज वेस्ट इज अमोनिया और की एडेप्टेशन दे स्क्रीट आइंस थ्रू रेक्टल ग्लैंड थ्रू रेक्टल ग्लैंड नाउ द एम्फीबियंस और जो कि विच हैव बोस्ट मोड ऑफ दैट इज लिविंग The environmental concentration relative to the body fluid is hypoosmotic, or uh, urine concentration relative to the blood is again hypoosmotic. ये इसलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि they are osmoconformers. Major nitrogen waste ammonia, और उसके बाद फिर urea. Urea क्यों develop हो गया? क्योंकि ये animals जो amphibians जो हैं, they have invaded the land, और ये land पे भी रहते हैं और 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 वाटर्स में भी रहते हैं तो की एडेप्टेशन दे एब्सॉर्ब आइंस थ्रू स्किन ये स्किन के जरिए क्योंकि एज लॉन्ग एज दे आर इन ए डेवलपिंग स्टेज और उनके टैडपुल लार्वी होते हैं वो गिल्स के जरिए लेकिन जो ही ये मेटामोरफोजिस के बाद इट फॉर्म्स द फ्रॉग लेट एंड देन द फ्रॉग तो फिर ये स्किन के जरिए से ये एब्जॉर्ब करते हैं आइंस नेक्स्ट इज मेरीन रेप्टाइल्स जो मेरीन रेप्टाइल्स जो हैं इनमें टर्टल्स आते हैं इनमें एलिगेटर्स आते हैं वगैरह वगैरह तो द एनवायरमेंटल कंडीशंस रिलेटिव टू द बॉडी फ्लूड इज हाइपर ऑस्मोटिक दैन दर इज मेरीन दैन यूरिन कंसनट्रेशन रिलेटिव इज आइसो ऑस्मोटिक नाउ मेजर नाइट्रोजस वेस्ट इज अमोनिया एंड यूरिया क्योंकि एलिगेटर्स वगैरह या फिर क्रोकोडाइल्स दे मे मूव ऑन टू द लैंड और दे हैव वेरी थिक दर इज स्किन वेरी थिक स्किन जो कि स्केल्स की है और दे स्क्रीट आइंस थ्रू गिल ग्लैंड्स थ्रू साल्ट ग्लैंड सॉरी क्योंकि उसकी उसकी आँखों के पास देर आर ग्लैंड्स और जिसके जरिए से बहुत सारे वो साल्टी टीयर्स होते हैं जो कि वो ड्रॉप करता है दैन द मेरीन मैमल्स एनवायरमेंटल दर इज कंसनट्रेशन रियालिटिव द बॉडी इज हाई Oh, hyper osmotic. Now, urine concentration relative to blood is very hyper osmotic. Then, major nitrogenous waste is urea. Or key reptations, they drink some water. They drink some water. Okay. Now, next is the desert mammal. Desert mammals, वो ही है कि बहुत ही इन्हें water की supply भी बहुत कम होती है और इसलिए उनकी कंडीशंस जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स इसलिए डेजर्ट मैमल्स हैं जो कि डेजर्ट्स में रहते हैं जो कि ड्राई कंडीशंस में रहते हैं 
environmental concentration relative to the body fluid is it is the, there's no comparison uh, iske sath or fluids ke sath so kabhi kyunki hyper ho jata hai kabhi uh, hypo ho jata hai so so urine concentration relative to blood is very hyper osmotic major nitrogen based is ammonia and urea ammonia tab ke jab bine kyunki kabhi kabhar डेजर्ट्स में भी तो बहुत ही रेन्स शुरू हो जाती हैं तो वो दैट इज़ वेरी टेम्प्रेरी इट इज़ अर्बिट्रेरी दैट इज़ पीरियड इसके दौरान ये तो नहीं हो सकता कि वो सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए लेकिन वो फिर ऐसी कंडीशंस में व्हेन जर हैबिटेट इज चेंज्ड तो अमोनिया बना बनाते हैं ना इसके अंदर दे प्रोड्यूस मेटाबॉलिक वाटर मेटाबॉलिक वाटर जब वो बहुत ड्राई कंडीशन में रहते हैं और मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट पे यानी कार्बोहाइड्रेट्स जब मेटाबॉलाइज होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है तो दिस वाटर इज रीयूज्ड इट इज रीयूज्ड तो वो मेटाबॉलिक वाटर कहलाता है देन मेरीन रेप्टाइल्स तो एनवायरमेंटल कंसेंट्रेशन रिलेटिव द बॉडी फ्लूड इसमें भी कोई कंपेरिजन नहीं है नाउ द यूरिन कंसेंट्रेशन रिलेटिव टू ब्लड इज वीकली इट इज वीक हाइपरोस्मोटिक Now major nitrogen waste is uric acid ye bhi tabhi hota hai jab conditions bahut hi dry ho key depletions they drink sea water and use salt glands for the diminution of uh, the salts then the terrestrial birds terrestrial birds so environmental concentration relative to body fluid is may be koi aisa khas comparison nahi hai so urine concentration relative to blood is weakly hyper osmotic then the major nitrogenous waste is uric acid kyunki isse bhi water supply as such uh, itni moderate bhi nahi hai ek lihaz se balki na hone ke bara it's very scanty aur uh, jo they drink uh, uh, fresh water ye jo the terrestrial birds hai they use uh, they use fresh water so this is all about uh, Uh, this uh, topic that is the various vertebrates the various groups of vertebrates humne dekha ki how they maintain salt and uh, that is water and salt balance so this is all about